China will interfere with key democratic elections in Taiwan through sophisticated cyber measures. The United States stands ready to help Taiwan preserve its election integrity. 近期，美国外交政策杂志文章披露去年台湾选举中中共网军操控舆论媒体的证据。美国行政部门官员也多次公开表示，将协助台湾应对中共干扰选举这一问题。但最可怕，我们也最担心的，就还是地面模式。地面模式就是这种透过中心团啊，然后一些地方小政党帮派。公庙这些，就像以前中国，他会去 support 特定的一些台湾的候选人，现在不一样，他现在就是跟俄罗斯一样故意给你乱，所以他会每一个都打，因为这样打社会对立就会严重。面对假新闻泛滥，如何应应？专家认为，最重要还是透明化，让民众了解哪些是来自中国大陆的信息。不过，现在中共手段越来越复杂，并更多透过台湾本地公司进行操作。台湾我们叫在地协力者嘛，就是他们自己在台湾的土地上面在协助中国，像 FARA 这种法案，就是要把专门散播中国的 disinfo 的给它挡掉。为防范中共渗透，台湾立法院七月三号已完成国安五法修订，下个会期还将推动拜国代。代理人修法。台湾的选举是中国在这个假讯息的制造上面的一个试验场。那么去年也许我们在整个回应上面不及，但今年你看看刚刚我们委委员说的，整个立法院的修法的脚步都跟上来了。那台湾一定要做到，至至少少我们有自己防卫的能力。那这个部分，我对行政院是有信心的。美国联邦众议院情报委员会日前通过财政年度情报授权法，特别要求国家情报总监必须在台湾总统大选后四十五天内提交报告，说明中共干预破坏选举的行动与美国阻止这些行动的努力。新唐人记者王凯迪，美国首都华盛顿报道。